Здравствуйте, всем привет. Еду в городок Суниши, в поселок. Вот за тем лесом находятся мусорники, это военный городок. Мы по нему гуляли, там далее Сила Крокс. А вот Суниши я еще не бывал. Это более частная застройка, к военным никакого отношения не имеет. Но современная частная застройка. Там очень много прудов, озер. Во все времена вода привлекала людей. И вот в наше время она определенно тоже привлекает. И застроили ее очень сильно. Эту местность. Там есть закрытые поселки. В общем, проедем, посмотрим, как живут люди в этой части. Суниши даже заезжает автобус 16, который обычно муценники. Но, видимо, видимо какие-то часы он имеет свое продолжение для, до Суниши. Так что он полноценно, этот поселок связан с городом Риги. Здесь он недалеко, в принципе. Поэтому... А какие здесь шикарные леса, и они пользуются у грибников, понятное дело, популярностью. Здесь ходить по грибы одно удовольствие. Лес не заросший кустарником, мох, лисички должны быть, да и не только. В поселок отправиться или по грибы пойти? Сейчас как раз дождик прошел. Грибы должны вылезать, пока теплые погоды стоят. Только осень приходит к нам. Красивая шапка торчит. Ой, на это срезанные уже грибники походили. Вот, вот выползают грибочки прямо через мох. Большой соблазн, конечно, походить по лесу. Но леса, мне кажется, на моем пути будет встречаться еще много, так как я хочу не только этот поселок посетить, но еще там вдоль вокруг озера Югла проехать. Погода позволяет, настроение тоже, так что вы устраиваетесь поудобнее. Поехали. Заезжаем в Сунишу. Первое, что нас встречает одноэтажная советская постройка. Вот на удивление еще никем не куплено. Советское многоквартирное здание. Часто такие в поселок как раз и строили. И удивляюсь, что на первом этаже еще старые окна, и никто там не живет, и квартира здесь не продана. Ну, смотрите, как все интересно начинается. Мне показывает навигация, что на озеро вот надо ехать прямо. Но здесь приватная собственность, собаками гулять нельзя, сигналить нельзя. Там шлагбаум, охрана сидит. Местный житель мне сказал, что я на эту территорию в принципе могу заехать, если я ничего плохого делать не буду. А я ничего плохого делать не собираюсь, так что вот можно посмотреть, какие красивые дома около озера выросли. И, по идее, доступ к воде должен быть открытым. За этими туями красавец дом прячется. Правда, видно, что никто туда давно не заезжал по воротам, по брусчатке. Она вся заросшая, но красавец на продажу выставлен. Красивые дома. И очень много я замечаю знаков. Вот здесь знак, что с собаками нельзя здесь гулять. Так он стоял на центральном входе. И маленькие знаки встречаются, чтобы песики здесь не гуляли. Но, скорее всего, только не гадили. Но сейчас же все за собаками убирают. Шикарный, красивый забор с левой стороны. По карте Google здесь должен быть открытый подход к воде. Он так и обозначается, но ничего открытого я не вижу. Дома все стоят. И там впереди опять какое-то КПП. На прошлом, кстати, охраны не было. Вот там я вижу будка есть. На прошлом только камеры понаставили, а охрану убрали. Но сейчас это везде так происходит. Людей убирают, приходят машины на замену людям. Ладно, если я здесь не могу подобраться к озеру, поеду вокруг, может где-то и смогу найти какой-то пляжик. А ну вон уже там виднеется за этим домом. Красивое озеро. И на берегу, да, вот такие шикарные особняки стоят. Так, вот это КПП. Пару лет назад здесь действительно сидели в будке. Будки люди, 
так как я вспоминаю, у меня один раз на машине навигация повела по этим дорогам, сокращая путь, и меня сюда не пустили. Пришлось разворачиваться. Ну что ж, вот так коротко о этом, об этом городке Сунеш. У меня было в планах проехать через него, э, по... когда смотришь Google карты, Кажется, что все просто. А на его, когда находишься, вот везде частная территория, все огорожено, и это сделать невозможно. Я хотел подъехать к реке Югла и уже потом вдоль реки Югла ехать по другим таким небольшим поселкам. Через Сунишу у меня это не получилось. Сейчас, не знаю, на шоссе выезжать мне не хочется. Попробую через лес как-то сократить, попробовать, что из этого выйдет. И в крайнем случае грибы буду собирать. Доехал я до нашей окружной дороги, это трасса, которая ведет в прекрасный город Таллин. И мне повезло, что я не по трассе еду, а вот такая лесная дорожка здесь вдоль нее по краю идет. Пускай и с песком, но я еду. Около фур ехать совсем некомфортно. А здесь поток довольно плотный, большого грузотранспорта. Только я порадовался, что идет тропа вдоль шоссе, и все, она закончилась. А, еду по обочине. Вот так. Казалось бы, хотел наслаждаться озерами, которые в этих лесах. А еду вдоль трассы, наслаждаюсь этим потоком нескончаемых машин, которые проносятся мимо меня. Как меняются планы. Опять Сунеши, по идее, я должен был выезжать отсюда, проехать вокруг озера, там еще несколько прудов посмотреть, но уже туда заезжать я не буду. Вот так у нас приватность, приватная территория, вроде к озерам должен быть доступ, он, скорее всего, по закону и имеется, там сколько-то метров от забора должно проходить до водоема. А по сути, все загорожено домами, и даже к этим свободным метрам ты подойти не можешь. Возможно, там какие-то тропы и есть, но так как я не местный и ехал по навигации, ничего найти не смог. А здесь прекрасная точка общепита, шашлычка на дороге. Таких мест меньше, мне кажется, становится, а это уже долгие годы здесь работает и пользуется популярностью. Так, речка Югла. Сейчас мы ее будем по шоссе переезжать, так как другого моста здесь нет. Но он совсем чуть-чуть здесь проехать. И опять в поселке. Надеюсь, там будет доступ к большому озеру Югла. И еще там есть одно э, название вылетело из головы. Но мы сейчас все это увидим. Такие приключения на природе. В кавычках на природе. Река Югла, конечно же, очень живописная. В идеале по ней надо плавать на лодке и наблюдать эти все живописные берега. Пока еще теплая погода, как идея, кстати. Не надо отыскать лодку. У меня она есть. Уже долгие года не использовалась. И выплыть на какую-нибудь из речушек. Это поселок Берге. И здесь продаются тоже дома, участки. Э, на берегу озера Машина называется. Как вы думаете, я проеду здесь или не проеду? Или во что вообще выльется мое? Это небольшое путешествие по озерам. По озерам ли или по дорогам? Вот в чем вопрос. Еще одно заведение общепита бывало. Здесь, здесь, но закрыто сейчас. И туалет. Опа. Вместо пла пластиковых кабинок надо было вот в такие туалеты ходить у придорожных заведений. Ну, вот по той дороге, которая меня ведет навигация, пока встречаются советские коттеджи, советские дороги. Новая, наверное, где-то там будет. Без КПП или с КПП. Сейчас поглядим, увидим.
начинают появляться современные здания. Но судя по тому, что здесь вот такая дорога, здесь закрытых территорий не будет. Здесь, несмотря на то, что коттеджи дорогие, наверное, здесь люди поскромнее живут, так как дорога здесь в таком убитом состоянии. Гармония такая, эта дорога и вот этот подстриженный красивый газон. А вот и нет. Просто, наверное, к тем домам еще дорогу не подвели. В самом поселке центральная улица хорошо вымощена. И в целом открыта территория для всех. Нету шлагбаума, нету камер. Так, а теперь будем разбираться, вон озеро виднеется, если общедоступный подход и пляж. Одно время даже я здесь рыбу ловил, был небольшой пляжик, не эта ли дорога меня выведет к нему. Ну что ж, эта дорога меня к моему пляжу не выведет. Там, конечно, парень на велосипеде рыбу ловит, но при этом знак есть, что вход и въезд запрещен только с разрешением. Вот такие у нас реалии. Не буду нарушать. Поищу еще какой-нибудь подход к этому озеру. Еще одна попытка к этому озеру подъехать. Если нет, еду к озеру Юга. Там-то точно должен быть подход. В теории, конечно, я к озеру подъехал, но чтобы к берегу подойти, это не представляется возможным. Все заросло. Уп, цивилизация возвращается в плане общественного транспорта. Троллейбус без проводов сюда добирается. Номер его, по-моему, 31. Здесь находится центр социальный, государственный. Вот интересная территория, можно попасть? И после этого я хочу все-таки добраться до озера Югла. Ну, к нему тоже точно доступ должен был быть. И будет. Вот социальный центр на берегу озера Югла. Мне кажется, что в советское время здесь была больница. У меня такие дальние смутные воспоминания, то что здесь лежала моя бабушка. А вот какой номер был в больнице? Или это был какой-то реабилитационный центр? Кто вспомнит, пишите в комментариях. Да, вот здесь тоже вижу пенсионеры ходят, какую-то реабилитацию проводят с ними. Все окна открыты, во всех окнах живут, вернее, гостя люди, не заброшено. Так, а что у них с подходом? С подходом к озеру, если он или их территорию сильно сократили. В те времена, мне кажется, было в свободном доступе. Сейчас каким-то заборчиком внесено. Наверное, самой территории доступа не будет. Я вижу, вот там дорога подходит к водоему. В спутниках антенны висят, какие-то цветочки на некоторых балконах стоят. Как-то в интернете я не нашел информацию, что на данный момент здесь происходит три спутниковые антенны получается персонально если было бы общее спутниковые телевидение тарелки бы стояли на крыше а тут именно на балконах вау я нашел подход к водоему это уже озеро югла социальный центр позади меня и вот, <смех> спустя сколько там посмотреть. Так, 12 километров я проехал, и, наконец, подход к воде. 
к водоему. Пускай не к тому, который я ожидал увидеть сегодня, но тем не менее, это озеро Югла. И здесь, посмотрите, как все замечательно, Трав, травка подстрижена вдоль, ну, практически всего берега, где вот жилые дома стоят за этими деревьями. Здесь можно спокойно передвигаться, никакой тебе приватной жизни, как на тех озерах, нет просторы и свежий ветер. А что с заходом? в это озеро. Этим летом было столько много жарких дней, что ну, отлично, здесь никакого ила нету. Песочек при желании можно окунуться. Может не поплавать, но окунуться вполне. Камера. Камера, я? Тут зевушает? Подход к озеру Югла я нашел. Хочу найти подход к речке Югла. Какие тут живописные места спутниковые. Карты мне говорят, что такое есть, но не буду <говорить>, говорить, что я найду. Сейчас увидим, как ли это на самом деле. Дорога, конечно, внушает, что там приватной территории точно не должно быть. Так, ко мне подошел там велосипедист. Живет в этом пансионате, в социальном доме. Сказал, давно живет. И государство заботится. О таких людях, там большинство людей с инвалидностью. Есть подход к реке. Красавец. Речка. Но я здесь не один. Рыбаки рядом. Но я не знаю, как они рыбу ловят. Опять же, комары. Комары. Только в тень заходишь. И около водоема. Прям через штаны прокусывают. Года. Шикарно распогодилось, солнышко. И комары здесь не кусают. Вот самое, что главное. Очередной подход к озеру Югла. Видите, к озеру Югла подходы свободны. Но еще свобода есть полета птицы. Давайте взлетим и посмотрим с высоты на эти прекрасные водоемы, прекрасные места. Полетели! Оставив след среди наших стен В печальный смех никто тебя не слышит Здание заброшено, заколочено от голоски 90-х Какой масштабный вход Ресторан, наверное, был Сейчас магазин Выбираюсь из лесов, цивилизация, велосипедная дорожка. Это трасса, которая соединяет Ригу с Сигулдой. Сигулду многие помнят. Ну, я доеду до Юглы, и там левее левее до Плявников. Кстати, о памятниках не все сносили. Этот памятник оставили. А оставили почему? Потому что за этой плитой есть... Захоронение. Там, где захоронение, сносу не подлежало. В 1944 году началось освобождение Риги. Когда я был последний раз, было здесь все в очень плохом состоянии. Именно в тот момент, когда начали памятники сносить, я сюда приезжал. Есть такое небольшое видео. Некоторые из них я снял. А сейчас здесь привели в порядок. Потому что плиты были завалены. А, ну, сами посмотрите. 
цветочки и каска. Фамилия всех тех, кто покоится в этой земле. Это искусственное, а кто-то даже живые розы при принес. Хотя никаких таких событий прямо в последнее время не было связанных с освобождением Риги. Но кто-то все-таки ухаживает, все покрасили. И свежие цветы приносит. Заводе, на югле все сделано для людей и променад и причал для рыбалки и там даже в конце есть пляж югла и знаете в многоквартирных дворах есть тоже свои озера которые более доступны В наше время существует песочница, и дети за игрушки не дерутся. Так, человек вещи оставил, а человека я не вижу. Вообще это озеро славится э, плох, плох, плохими новостями, здесь много людей тонет. Реально вещи есть, а где человек не... Не плавает, он мужичок, кайфует. Здесь вообще не хватает, знаете, мангалов, столиков зоны пикника. Ну, многие с -с приходят со своим и вот устраивают пикничок. Раздевалка, раздевалка, шезлонги деревянные. Классно. Если вам было интересно, не забывайте, поставьте лайк. А если в первый раз на этом канале, подписывайтесь. Будем гулять вместе. Всем пока-пока.